Thank you. Hello. Hello, teacher. Hello, how are you? Fine, teacher. Fine, great. It's yes. fantastic. Um, Karen, I didn't see you yesterday. Hi. Hi. I didn't see you yesterday. Oh, yeah, work. Work. Um, At work. Yeah. Wow. Yeah. How was your day? How was your day? Uh, fine. Fine. Um, uh, tired. Uh, but, 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 but fine. But fine. Oh, that's nice. Okay, um, well, as you can see, there are many new classmates today. And how's the rest of you? How are you doing? Hi, teacher. It's my day off. Ah, yeah, today is Tuesday, so you rest on Tuesday. Did you do anything interesting today? No, teacher. Only sleep and eat. Sleep and eat? Okay. Yes. <laughs> That's nice. And the rest of you? Jose, I didn't see you in class yesterday. Mm, no, teacher. I'm sorry. What happened? Did you work? Oh, teacher. yes, in the war. Teacher. Oh, you work. Hello? I have a question. Yes? It's about uh, the class of yesterday. Yes, sir. Uh, yes, yes. Yes, sir. Where's the difference when you use like and as? The e and s? I'm not sure. Ah, okay. Yeah. Um, when you use s, is to compare two things. S to compare two things. Okay. Objects. Mm -hmm. Ah, okay. Or not, not necessarily object. It can be about people too. Yes. Mm -hmm. Ah, okay. Yes. I can use the two. Yes, you can use it oh. too. Mm -hmm. Okay. Thank you. Okay. Uh, any other question? Mm, any other no questions? No questions. Okay. Yesterday you had a homework. We were talking about some other things. We discussed about the uses of light and we also started to study the possessive adjectives, right? Right. Okay, we started to use possessive adjectives and you had a homework, but um, I can explain a little bit about this in case some of you didn't do the homework because um, you were having some issues with this, but there is no problem. Eh, la, eh, la hojita se la dejé para que intentaran resolverlo en casa como tarea, pero no era algo que, que si, si no se podía, pues no se hace. Se hace en la clase y pues les dije ayer que les iba a explicar un poco más sobre el tema el día de ahora. Okay. So, mm -hmm. Los possessive adjectives uh, funcionan de esta manera. Um, uh, dependiendo del sujeto de quien hablamos, va el possessive adjective. Si estoy hablando de algo que le pertenece a mí, a la persona primera, y uso my. Si es algo que le pertenece a usted, segunda singular, uso your. Si es algo que le pertenece a un caballero, tercera persona singular, uso his. ¿Ok? Como si yo quiero decir su nombre es Carlos, como Carlos es un caballero, voy a usar his. His name is Carlos. Sí, ahora, para ella, el su de ella es her. Como yeah. quiero decir su nombre es Karen, el su de ella yeah. es her. Her name is Karen. Ok. Cuando nos referimos a que algo le pertenece a una cosa, un animal o un objeto, no es muy común, pero sí sucede. Entonces el posesivo es it, sin apóstrofe, porque si le ponemos apóstrofe, este, 
es verbo to be contractado. Entonces aquí no lleva la comilla, porque es un possessive, no es verbo to be, no nos confundamos, ¿verdad? Ahí no lleva el apóstrofo. Si nos referimos a algo nuestro, incluyo, el sujeto es nosotros, ¿verdad? Si es algo nuestro, el possessive es our. Como si yo quiero decir nuestra clase empieza a las 8, our class starts at 8. ¿Ok? Si es algo que les pertenece a ellos, es their. ¿Ok? Esos son possessive. Y les envié, uh, les envié a su WhatsApp la presentación de ayer de Countries and Nationalities y eh, este, me está dando risa este fondo de pantalla, no se lo puse yo. <risas> Ay, no me travesearon la computadora con eso que los niños están recibiendo clases en línea. Pero bueno, ya voy a ver cómo le quito eso. <risas> okay. La camarita. No, esto que se ve como que estoy en el espacio, en el fondo. Está bonito. Oh. Está bonito. <risa> no sé qué le tocó, por qué le puso eso. Ok, les mandé lo de las Countries and Nationalities que eh, lo vimos ayer. Y también les mandé esta de los Possessive Adjectives que um, eh, tiene ejemplos. Ok, so, como para que tengan un poco de material extra, ¿verdad? Um, es una presentación de PowerPoint. Aquí tenemos conocidos, The Simpson, The Bird TV and The Possessive Pronouns. Casi siempre se usan um, en, en las mismas uh, condiciones. Like this example, it says, hello, I am Homer. My full name is... Homer so, como está hablando de él, I, el possessive aquí es my, my name is Homer Simpson. ¿Cuántas hermanas tienen aquí? Una, correa. Entendemos que si habla de algo que le pertenece a la primera persona, I, el possessive es my. ¿Sí? Continuando. Con lo que estábamos explicando, uh, si el sujeto es la segunda singular, tú, el possessive será your. Your, el possessive adjective es your. You are a boy. Okay. You are, and verb to be your. What is your name? Estamos preguntándole cuál es tu nombre. Ok. What is your name? Es possessive. Tenemos aquí. Verbo to be. His. His. Y el possessive es his. Possessive. He is my son. He's a boy. Ahora, possessive. Su nombre de él. Okay. Me refiero a algo que es de él. Su nombre es Bart. His name is Bart. That is the possessive adjective. Okay. Cuando me refiero a ella, she, el possessive será her. Cuando es algo que le pertenece a ella, a la tercera persona singular, ella. El possessive es her. Her name is March. Su nombre es March. Her name is March. Okay. Ahí tenemos donde vamos a ver un ejemplo, lo que les decía, ¿verdad? Que a veces el it's como possessive es cuando nos referimos que algo le pertenece a, a una cosa o a un animalito. It is es verbo to be. Eso es, como que yo quiera decir, eso es un perro. It is a dog. Right? It's my best friend. Es cero estar, ¿verdad? Es mi mejor amigo. Pero, uh, si ahora quiero decir su nombre es Pluto, el su sería así, el possessive, porque me estoy refiriendo a algo que posee el animalito, como el nombre. Its name is Pluto. 
Su hueso es bueno. Its bone is good. En algunos casos se da. Uh, cuando nos referimos a algo nuestro, le decía es our. We are a family. Y como pueden ver, dice, y esta es nuestra casa, de nosotros, we. And this is our house. Ok, your es también el plural, el su de ustedes, ¿verdad? Your. You are students. And this is your class. Esta es su clase de ustedes, el possessive, it's your. And this is your class. You are great. Y para their, they, el possessive es their, ok? They are. They are aliens, as verb to be, ellos son. Ahora su, de ellos, right? Their names are Ken and Kodos. Ese es el su de ellos. Entonces, ya les mandé esta su WhatsApp para que puedan, es material adicional, ¿verdad? Aquí hay algunos ejemplos utilizando los possessive adjectives. Ok. Ahí los pueden ir revisando despacito en su casa. Ahora que ya les expliqué, también les envié dos links. Habían dos enlaces, ¿verdad? Esos enlaces, eh, como les comentaba ayer, para los que no estuvieron ayer en clase, porque veo que hoy hay bastante gente, hay más que ayer. Uh, mi nombre es Flor Guerrero. Yo estoy a cargo de esta clase. Y um, bueno, la clase también se sube a YouTube en el enlace que ustedes, si no vieron la clase de un día, por alguna razón se la perdieron, la pueden ver en el enlace de YouTube. Ahí se suben al día siguiente tempranito. Si no es que la misma noche. Eh, les comentaba de que ustedes tienen la plataforma. La plataforma es su obligación, ¿ya? Llenarla, completar los ejercicios. Eh, nosotros estamos para apoyarles como algo extra, para que ustedes amplíen vocabulario, practiquen pronunciación, resolvamos dudas, ¿verdad? Por, 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 por cualquier que ustedes crean, ah, es significante o no, pero bueno, para eso estamos. Eh, para resolver dudas en la clase, también en el chat se puede hacer. Y en los ejercicios extras son para que ustedes practiquen y refuercen el tema que está en la plataforma. Todo es basado en la plataforma. Entonces, el enlace que les mandé era para completar unos ejercicios que están acá. Pueden ver acá la pantalla, ¿verdad? Estos, sí, ya les mandé. Este es el primer enlace que les sale en su celular. Es referente siempre al tema de los possessives, que es el de lo que les dejé la hojita ayer para que pudieran practicar. Esto es aprovechando también que tenemos tiempito, ¿verdad? Para ejercitar un poco más en el cuaderno, en la plataforma. Y si no, pues ahí lo hacen cuando, cuando tengan chancecito. Ok, volviendo a esto. Este es el enlace que les mandé, el primero. Aquí vamos a practicar los possessive adjectives. Acá, por ejemplo, dice my father, vamos a escribir my, your, his, her, its, our, or their. Ok. Um, vamos a ver, por ejemplo, si aquí dice my father is driving new car, ¿cuál es el possessive que falta acá? His. 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 Ok. His. Ok. Vamos a escribir his. My father is driving his new car. Hello, what's your name? Your name. Your, your name. Okay, it your says name. I have got a sister. Her name. Her name, Her name. Her name. is Mary. It's Mary. It's Mary. Her. It's Mary. Okay, aquí dice names are Mark and George. They are. Porque como me refiero a dos personas, eh, su de oh. ellos, ¿verdad? A Mark y George. Uh -huh. Ok. Ok, de cow. ¿Qué es cow? It's, okay. it's, 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 it
The cat ate its food quickly. Okay. The little boy is playing with his toys. His. His toys. His. Okay, his toys. We live in a house. Oh, 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 house oh, is very big. They like a sport. They, they, my favorite. My heart. They. What are you go? They, my, they, my. They, they, they. Porque estoy hablando de ellos. A ellos. A ellos. They like sports. They favorite sport is rugby. Her. The girl plays tennis. This is her. 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 Her racket. Okay. Her racket. Purpose. Purpose. Its name is Buga. Its name is Buga. Its name is Buga. Is this sports cat? Yes. It's his cat. It's yes. his cat. Uh, okay, Lucy and yes. I like to wear yes. uh -huh. our name. Our. Our. Ajá, sería our porque digo que a our. Lucy y a mí. No. Entonces our. estoy hablando de nosotros. A Lucy y a oh. mí nos gusta, entonces me refiero a nosotros. Oh. 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 Uh -huh. okay. Vamos a ver cómo les fue. Le damos aquí donde dice check. Ok. En grupo les fue bien. <ríe> It says 100 person. Ahora, si tienen su celular por ahí, van a hacer el segundo link ustedes solos. Y me dicen cuánto se sacaron voluntariamente. <risa> Ahí pueden hacer clic en el segundo enlace que les mandé para revisar el otro ejercicio. Y ahí me dicen cómo les fue. En el segundo enlace van a ver estos ejercicios. Es lo mismo, okay. básicamente, solo que ahora lo van a hacer ustedes solos en su dispositivo. Les voy a dar, quiero ver tres minutos.
Finished? Best teacher, I finish. Okay, ¿cómo les fue? Ay. 83%. Ah, 88. Ah. Uno fue error de dedo. 91%. Ok. 75%. No sé en cuál me equivoqué. That's great. Ahí creo que le muestra las que están mal. 80%. Ah, pero están bastante bien. <laughs> <laughs> Excelente. Ok, well, yesterday... Oh, error de dedo, sí. Error de dedo, oh, ok. Well, um, let's continue with yesterday's homework. As, como pueden ver, ayer fue así como que, ay, ¿de qué está hablando? ¿Qué es eso? <laughs> no mucho, pero ya hoy yes. con más ejercicio, con más refuerzo, veo que no. se les ha hecho más fácil. Ya con uno, just, that's okay. Okay, en el número uno, ayer dijimos que la respuesta era... Power. Power. Okay, what do you have in number two, a volunteer? It's it's your... It's... Uh -huh. Le pregunta a Sus directamente, ¿verdad? Sus, ¿es este tu carácter? Your. Ah, no, es your. 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 ¿Qué pasó? Your. ¿Qué es este ruido? Ah, ya jugó contigo. Alguien le está sonando el vibrador el teléfono. Voy a silenciar y les voy a mostrar la robot. Les voy a mostrar la respuesta. Eh, ya estuvo con la vaquita. <ríe> ok, ahí les voy a mostrar la respuesta ahorita de los ejercicios. Los que ya lo hicieron, pues ahí pueden chequear. Y los que no lo hicieron, pues pueden copiar las respuestas o, o, o después lo hacen. Ok, eran, aquí están las respuestas para los que lo hicieron. Ahí están. Number one, our... Number two, your. Number three is your again. Number four is her. Five is their. Six, his. Seven, my. Eight, it's. Nine, their. Ten, their two. Um, 11, it's 12, mine, 13, his, 14, our, 15, it's, 16, their, 17, my, 18, your. Ok, ahí están las respuestas del ejercicio que les encomendé, que si trataban de hacerlo ayer, pues bien, o ahora en el día. Y ahí está cómo evaluarlo, por si lo completaron y quieren saber cómo les fue, sin sí, antes de la explicación de ahora y antes de los ejercicios. It's, uh, para el total de buenas es un 10, si tuvieron 17 buenas, 9.4, 16 8.9, 15 buenas, 8.3. 14, 7.8, 13, 7.2 y ya de la 12 para allá. No me afligiría porque hoy sí lo hicieron muy bien. Eso fue ayer antes de explicar y practicar a fondo el tema. Ahí están las respuestas y el porcentaje de notas. Espero lo hayan hecho, que les haya ido bien. Y vamos a ver ahora sí. Lo del libro, lo que tienen en la plataforma, vamos para allá. Es esto lo que ustedes vieron en la plataforma, ¿verdad? Possessive adjectives. Eh, por ahí preguntaban cuál era el libro. Yo les mandé la foto de, de donde se sacan los ejercicios de la plataforma. 
es el interchange, el rojo. Este, ¿Dónde se puede conseguir? No sé porque no en todas las librerías lo venden. Eh, mm, sé que lo venden en las academias donde en, enseñan inglés. Ajá. Hay gente que los puede bajar de internet, no sé cómo, pero <ríe> también se puede. Um, ahora, veamos si podemos completar estas oraciones. Siempre les pido que tengan un cuaderno y un lapicero a la mano para seguir practicando el tema para ya movernos a lo siguiente. Ok, aquí dice, complete these sentences and then turn a partner about yourself. Vamos a tratar de completar, solo escriban las respuestas. Por ejemplo, number one. This is mine. Luego escriben la respuesta de acá, la de acá, y luego lo vamos a chequear. Lo pueden hacer en su cuaderno. Solo las respuestas, leer el párrafo, ir viendo cuál posee, si va. Si va my, your, his, her, it's our day. Miss, yo tengo el libro. ¿Qué página sería la de ese ejercicio? ¿Ahorita ¿Dónde lo compró? Fíjese. Este... Ah, el libro. A ver, cuéntenos dónde lo compró. Ahora que no se puede ir. <risa> <risa> bueno. Fíjese que yo comencé a estudiar en la universidad inglés y ahí lo compré ya hace como unos seis ah. años, creo. Ajá. En la del Salvador. Y es no, el mismo. En la tecnológica. Sí, pero casi siempre. Si es la edición, a veces solo le cambian algunas palabritas o los dibujos. Ahora lo que está en la nueva edición es la quinta. En la plataforma creo que es la tres. En la página que tiene el ejercicio es la tres. Página tres, si tiene el libro en físico. My. Sí, en las universidades casi en todas utilizan ese libro donde dan clases de inglés. Sí, ajá, ahí la compré. Son bastante caros. Sí. His name is on. Sí, parece que me costó 55, pero los dos, el, el libro y el de ejercicio. Por ahí andan, ahora valen como 20 más. Bueno. Sí. Finish? Finish. Yes, I did. Finish. Okay, well, let us check the answers. You can see the answer is in this square. Okay, so for the first paragraph, the answer are, my name is Mariko Kimura. I'm from Japan. My family is in Osaka. My brother is a university student. His name is Kenji. 
Do you have those answers? Yes. Great, excellent. Uh, volunteer to read number two. Yo, miss. Okay. Okay, my name is Sung Hee Park. I'm 20 years old. My sister is a student here too. My parents are in Korea right now. Okay, excellent. So you can see the answers right there. Nice. Um, Abigail, number three. I am Catherine, but... Me escucha. Yes, yes. I am Catherine, but everyone calls me Katy. My last name is Martin. I am a student at City College. 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 Yes. Uh, college. Right. My parents are on vacation this week. Solo que ahí no sé yo. Sería it. In Los they Angeles. Are there. They are. Uh -huh. they, uh, are, they are, uh, they are, they are, they are, they are, they are, they are in Los Angeles. And that's perfect. Very good. Good job. So I think that this is very easy, easy for you. So question, is that clear? Yes. Perfect. Perfect. Yes, clear. You yes. can practice in the platform. Pueden irlo practicando en la plataforma, todo lo que son posesivos. De hecho, vi que ya estuvieron trabajando ahí en la plataforma. Hubieron unos ejercicios por ahí que nos dieron dolor de cabeza, ¿verdad? <risa> el de las respuestas completas, el 1.1. Pero al final vi que sí ya lograron hacerlo bien. Ok, um, the next topic is uh, WH questions with the bird to be, that is uh, the next topic. And just to review that, we're going to uh, practice a little bit with um, this presentation. Okay. In this presentation, we will practice the WH questions. ¿Qué recuerdan de las WH questions? Son preguntas que inician con WH. Ajá, those are WH questions and they start with the WH word. What, uh, what WH words do you remember? What, where, when, what, where, when. What, where, when what when, where who. when why who what time what kind which how okay, so where is to ask about a place why what? ask about reason who ask about person Someone. how mm -hmm. ask us about the manner conditions when is to ask about time Who's? De quién es? De que a quién le, le pertenece ese Patricio. posesor? Who's? Ajá. Uh -huh. What is something? What is para qué? Qué? Mm -hmm. Algo. And which is when we have to make a choice. Okay. And um, here we have some examples on how to use these words. Like for example, what? It's asking about one thing. What is your favorite color? A color is one thing, right? So, mm -hmm. we use what? When is when we need to ask about the time of an event or activity. For example, when do you uh, wake up every day? Where is to ask about a place? For example, where can I obtain the book? Who ask about a person? For example, who's at the door? Whom is asking about a person or an object? Whom is he dating? Which is asking about an option or a choice, right? For example, which is the largest country in the world? Who's um, 
it asks about possession, the owner of one thing, for example, whose keys are on the kitchen counter. Why is to ask about the reason. For example, why do you say that? How? Asking about procedure or method. For example, how was your exam? Manner, too. And let's remember the meaning of them. For example, who in Spanish is quien, where, donde, why, por qué. And we answer with because. Respondemos con because. How is como, how often, con que frecuencia, which, cual, es cuando hay que leer algo. What is que, when, cuando, how many and how much is cuanto. Okay? That's just to refresh the WH word. And in the platform, in the exercise that you have in the platform, you are going to use them, WH questions with the verb to be. En la plataforma, en los ejercicios que vienen, vamos a estarlas utilizando las WH questions con el verbo to be. Para recordar cómo va la estructura, cómo formar una pregunta, con, en este caso la estructura va a ir primero la WH word. Esto es lo que vamos a ubicar primero, ¿verdad? La WH word. Después el verbo to be. Is, are, am, um, dependiendo del sujeto, el, um, el sujeto, y luego puede ir una preposición, adjetivo, com, el complemento, y al final, pues, el signo de pregunta. Y tenemos algunos ejemplos aquí, siguiendo la estructura. What is your name? Okay. Where are... You from who is that man? That man is the subject. And at the end, the question mark. Why is the WH word are, where to be, you subject complement sad? Why are you sad? Okay. How? Question mark. Verb to be, are, subject, you, and no complement, question mark at the end. How are you? So those are some examples with uh, the structure in questions with the verb to be, WH questions with the verb to be. So let's practice. Mm -hmm. We're going to read the information um, and then we're going to decide which is the answer here. For example, it says, is your favorite soccer player? What is the correct WH word here? What is this? What? 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 Which? Which? Ajá, uh -huh. porque estamos preguntando sobre una uh, elección, which. opciones. ¿Quién? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Which. Ajá. Uh -huh. which. 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 Which is which your is. favorite soccer player? Yeah. I like James Rodriguez. What is uh, Your sister's name. What? 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 Excellent. What is your sister's name? Her nice. name is Laura. Your birthday, is your birthday? When? 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 when is your birthday? It's on October 11. Who? Where? 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 Where are you from? Where are you from? Where? 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 Why? 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 Why are you sad? Why are you so sad? Why are you so sad? Because I have a problem. ¿Cuál es esa? What? Why? ¿Por qué? Why. Why. Ah. Uh -huh. Aquí sería why. Esta. ¿Por qué estás tan triste? Why are you so sad? Okay. Uh, is your pencil? Y la respuesta dice the blue one. El azul. What? Which? What? what? Uh, which? 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 Uh -huh. Which is your pencil? ¿Cuál es tu lápiz? Ah, el azul. Which is your pencil? The blue one. 
Um, aquí pregunta, pencil is this? Ah, it's George pencil. Who's? 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 Ajá. ¿De quién? Who's? Pencil is this. ¿De quién es este lápiz? Who's? Este, who's? Whose pencil is this? Uh, all is how? your brother. How? 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 Excellent. How? 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 brother. How? 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 Por ejemplo, yo quiero preguntarle, who is your favorite soccer player? When is your birthday? Where are you from? And how old is your brother, for example? Vamos a copiar cuatro preguntas de estas en el cuaderno. Acuérdense de poner primero la WH word. Por ejemplo, aquí dijimos que era which o uh, who. Puede ser who. ¿Quién es también? Pueden usar who. Who is your favorite soccer player? Who? Finish? Teacher. Yes. Teacher, I have a question. Yes. Uh, in the first one question, uh, all the people say uh, the WH question is which? Which is your favorite soccer player? But I asked me if, if, who? if uh, oh, exactly. Who? Who, yes. who, who is your favorite soccer player? Or we can we can use together. Uh, I don't know. Si, si yo no le doy específicamente, solo le digo quién es. Quién es es who. Es como general. De entre todos, escoja uno y dígame cuál es who. Who is your favorite soccer player? Pero si yo le doy a escoger, puede decir which. Como yo le diría, which is. Um, Which is your favorite or which one do you prefer? ¿Cuál prefieres? Which one do you prefer? Blue? Oh, perdón. Red or green? Uh -huh. Which one do you prefer? Entonces le estoy dando dos opciones. Entonces uso which. ¿Puedo decir which is your favorite soccer player? Uh, Cristiano Ronaldo o Messi? Entonces me dice, ah, Messi, ah, Cristiano Ronaldo. So I'm giving you the choice. Dando okay. elección, ajá, uh -huh. o... Okay, teacher. Thank you. Okay. Did you finish the four questions? ¿Copiaron las cuatro preguntas? Yes. Finish? Ok, I suppose that you finish. Ahora que ya tienen cuatro preguntas en su cuaderno, los voy a unir en secciones de grupo para mm. que se hagan las preguntas entre ustedes. Por ejemplo, si yo quedé en el grupo con Mr. Galán, Mr. Escobar, Mr. Miguel Ángel, so we can practice. So I can say, uh, Mr. Galán, when is your birthday? When is your birthday, Mr. Galán? My birthday is in uh, for, uh, February 4. Ok, your birthday is on February 4. Ahora usted le puede preguntar a Miguel, una de las cuatro que usted copió, y así sucesivamente vamos a ir en grupo. Uh, para los que no estuvieron ayer, en la pantalla les va a aparecer okay. un mensaje. Ustedes tienen que darle clic donde dice join, si lo tiene en inglés, y si está en español le va a aparecer unirse. Esto es para que ya queden en grupos y empiecen a practicar speaking con esas preguntas. Vamos a hacer la sesión. Ok. Ok. 
Ok. Ahí está la invitación para que se empiecen a unir. Where are you from? <laughs> Where are you from? Uh, Karen. Um, I am from San Martin, San Salvador. Mm -hmm. um, what is your name? Uh, ahí estaba dirigido, ahí estaba dirigido a la hermana, pero pues, uh, pues yo vi que mejor es el de nosotros. What is your name? Um, Felipe. My name is Felipe. Uh, next, Jose Amaya. Where are you from? I from San Miguel. Eh, ¿Quién más? ¿Quién está, ahí? ¿Quién más está aquí? El grupo, solo los veo. Iris. Miguel, Miguel se siente. Ok, you have Karen, Iris, Felipe, José. <ríe> Son varios. Felipe, how yeah. old is your brother? Can you repeat? How old is your brother? How old? How old is your brother? No sé si tienes hermanos. How old is your brother? Oh. Eh. He, he is 20, 20 years old. Hey, Jaime. Hello. Hello, Jaime. How are you? Very, very fine. And how old are you, Jaime? So, 39 years old. Okay, okay. And where are you from, Jaime? I'm from Santiago Nonualco City. Santiago Nonualco City. Okay. And Galán? Yes, where, tell me. Where are you from, Galán? I'm from San Salvador City. San Salvador City, okay, okay. Uh, and, um, okay. I don't know, and ask him. I, I No entiendo. No sé. ¿Cuál es todo su nombre? ¿Cuál es todo okay. su nombre? My name is Nidia Ailén Díaz de Domínguez. Okay. Um, where do you live? Where are you from? I am from Zacatecoluca. Okay. Um, what's, uh, when is your birthday? Uh, is is in on August 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 twenty eight. Okay. If you want, you can ask Okay. What are you doing at afternoon today, Nidia? Perdón. What are you doing in an afternoon? 
today? No te entendí. ¿Qué dijo hoy en la tarde? Ah, hoy en la tarde. Um, a working. Oh, really? What is, what is your work? Um, a count. Okay, you're back again. I saw some of you were practicing. You were doing <laughs> an excellent job. <laughs> so uh, you can practice it tomorrow in the platform or if you have time. Eh, esto es lo que el tema que viene en la plataforma es WH questions with B. Pueden empezar a hacer los ejercicios correspondientes a las WH questions with B en la plataforma. Y si no, pues igual se esperan y mañana vamos a seguir practicando el tema. Por ahora, pues veo que lo hicieron muy bien, los felicito. Y espero que sigan completando los ejercicios hasta donde puedan, ¿verdad? Vamos a ir haciéndolo pa a pasos a modo de que los temas queden, pues, lo mejor explicados y aclarados posible. ¿Sí? Ok. Ok, teacher. I have a question, Miss. Yes, Emperatriz. Me too, eh, I have a question. Emperatrix. Eh, sí. Uh, for this week, the most important section is the number one, right? Or yes, we will finish section one in this week. Oh, okay. Oh, we will yeah. finish section one and probably we will start section two. Okay. Hmm? Thanks, man. Okay. You're welcome. Next question. Hey teacher, can you explain again and the difference with which and who? For example, we, which is your favorite soccer player? Please, can you explain again? Okay, uh, who is like more general? Who is como ya en general, verdad? Who? Ya, yeah, pero le puedo dar a, a escoger entre dos. Por ejemplo, decir which is your favorite uh -huh. soccer player? Player is Cristiano Ronaldo or Messi. O puedo usar who. Es más general. Y si es más específico para personas who. 
eh, which es más para cuando hay a, a elegir entre dos o más cosas, siendo más específico, pero es más para cosas. Para personas preferimos who. Es como eh, más cerrado, which. Eh, which um, puede ser cerrado o puede ser general. Por ejemplo, yo le digo, which is your favorite color? Eso es general, ¿ya? O lo puedo hacer específico, diciéndole, which is your favorite yeah. color? Black or blue? Y ya lo dejo cerrado, no tan general. Ajá. Siempre sobre elecciones. Teacher, sobre algo le quiero poner pero antes que nos vayamos, que nos retiremos. Dígame. Hola. Este, sí. Eh. Sí, este, así como envió los enlaces ahora al WhatsApp, eh, ¿estará enviando así esos enlaces o, o simplemente ya son esos enlaces que, que va a mandar? ¿O va a estar mandando así como esos enlaces de ahora? Les mando, dependiendo de cada clase, yo trato de buscar recursos adicionales, siempre referentes a los temas de la plataforma. Entonces, de pronto, necesito, necesito que ejerciten más. Yo busco enlace, busco material adicional para ustedes. Si yo siento no hay material o es suficiente con lo de la plataforma y lo del libro, nos quedamos ahí. Pero si yo creo que es un tema que ustedes necesitan practicar, yo me rebusco con enlaces, pero siempre se los mando al grupo, lo que es de la clase. Uh -huh. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Good night. Okay. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. 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 Good night.